हेलो एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टेट केमिस्ट्री सो आज हमारा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर की पार्ट थ्री है अब आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग कंपाउंड के बारे में जो जो स्टूडेंट पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हो उसके लिए मेरा यही सलाह होगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लो वहां पर आपको पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियो का लिंक मिल जाएगा अब फिनेंसिन जो कंपाउंड होता है इसका स्ट्रक्चर हमको पहले देखना पड़ेगा राइट right. यहाँ पर ध्यान देना तो एक बेंजीन रिंग यहाँ पर होगा अब इस बेंजीन के साथ और एक बेंजीन यहाँ पर अटैच होगा और उसके साथ और उसके साथ तुम्हारा ऊपर में और एक बेंजीन होगा तो यहां पर देखो बेसिकली कितना डबल बॉन्ड है सर यहां पर टोटल सात डबल बॉन्ड है यस आप लोग कैलकुलेट करो मेरे साथ देखो ये तुम्हारा वन ये तुम्हारा टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स और ये सेवन क्लियर हो गया अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या तुम कैसे नंबरिंग करोगे ये तुम्हारा जो कार्बन होता है ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा ये तुम्हारा थ्री ये फोर ये फाइव हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा ये सेवन हो जाएगा ये एट हो जाएगा ये तुम्हारा नाइन हो जाएगा और ये तुम्हारा टेन हो जाएगा अब यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे वो आएगा लगभग फोर्टीन के आसपास मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं एक दो तीन चार पांच यहां पर सिक्स यहां पर सेवन एट नाइन टेन हो गया इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन हो गया सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है सर फोर्टीन है और हाइड्रोजन दस हो जाएगा आप लोग कैलकुलेट कर लेना टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो सर फोर्टीन और हाइड्रोजन 10. इसका मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फिनेंथिन क्या हो जाएगा अरे बोलो ना बेटा जी C14 C14 H10 C14 H10 अब फिनेंथिन से जो क्वेश्चन आता है ना मेनली वो आता है इसका सिंथेसिस पार्ट से तो आज हम एक सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे वो है तुम्हारा बॉर्धोन सेनगुप्त सिंथेसिस आज हम बॉर्धोन सेनगुप्त सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्धोन सेनगुप्त फेनेंथ्रीन सिंथेसिस आप इसको छोड़ के और एक सिंथेसिस आपको करना पड़ेगा दैट इज बॉगट कुक फेनेंथ्रीन बोगाट कुक फिनेंथ्रीन सिंथेसिस वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज हम मेनली डिस्कस करेंगे कौन सा सिंथेसिस के बारे में सर आज हम डिस्कस करेंगे मेनली ये पहला वाला दट इज बॉर्दोन सेनगुप्त सिंथेसिस क्लियर नाउ लेट्स स्टार्ट दैट सिंथेसिस देखो यहां पर जो बॉर्दोन सेनगुप्त फिनेंसिन सिंथेसिस है ना वहां पर कुछ हमको स्टार्टिंग मेटेरियल को प्रिपेयर करना पड़ेगा एक तुम्हारा जो स्टार्टिंग मेटेरियल है उसका नाम क्या है एक का नाम है टू फिनाइल मेरे साथ लिखो टू फिनाइल इथाइल ब्रोमाइट अब इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये तुम्हारा पहला स्टार्टिंग मेटेरियल ऐसा दिखता है बेंजीन रिंग उसके साथ सी एच टू सी एच टू बी आर वॉट इट आप इसका पहले हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं राइट right? तो चलो इसका प्रिपरेशन को कर लेते हैं तो सिंथेसिस करने से पहले हमको पहला स्टार्टिंग मेटेरियल को प्रिपेयर करना पड़ेगा तो ये टू फिनाइल इथाइल ब्रोमाइट को हम लोग कैसे तैयार करेंगे इसका अगर मैं बात बताऊ पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था साइंटिस्ट ने बेसिकली यहां पर मैं और एक बार ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि 
नया चीज है ना इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में देखो ये एक बेंजीन है इस बेंजीन के साथ एक ब्रोमीन अगर मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा अरे बोलो ना बेटा जी ब्रोमोबेंजिन इस ब्रोमोबेंजिन के साथ साइंटिस्ट ने मैग्नेशियम इथर डाल दिया तो इसका मतलब इस कार्बोन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नेशियम इंसर्ट हो जाएगा दट इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ये सॉन नो अब इसके साथ क्या किया था इसके साथ साइंटिस्ट ने इपोक्साइड की रिएक्शन करवा दिया था अब यहां पर ध्यान देना प्लीज ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा और इस कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव क्यों सर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए डेल नेगेटिव और कार्बन की इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा है इसलिए डेल पॉजिटिव अब इस कार्बन को मैं डेल नेगेटिव बोलूंगा और इस मैग्नेशियम को डेल पॉजिटिव क्यों सर क्योंकि मैग्नेशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर क्योंकि मेटल है मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और कार्बन तो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है मैग्नेशियम के रेस्पेक्ट में तो इसलिए डेल नेगेटिव यहाँ पर कार्बन की पोलरिटी रिवर्स हो गया इसलिए हम इस कार्बन को क्या बोल सकते हैं इस फेनोमेन को हम एक चीज बोल सकते हैं दैट इज आम पुलोंग इफेक्ट राइट अब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को अटैच कर दो तो ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर देखना ध्यान देना यहाँ पर इसका मतलब सर बेन्जिन हो जाएगा अब बेन्जिन के साथ यहाँ पर इस कार्बन के साथ देखो ये कार्बन के साथ ये कार्बन की बॉन्ड बना तो यहाँ पर सी एच टू अब इस कार्बन के साथ और एक सी एच टू है ना तो और एक सी एच टू हो जाएगा ये वाला अब उसके साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में रहेगा और यहाँ पर एम जी बी आर है तो अल्टीमेटली ओ एम जी बी आर बन जाएगा क्लियर अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा सर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर हाइड्रोलिसिस कर दे तो ओ एच में चला जाएगा ओ एम जी आर ओ एम जी बी आर विल बी कन्वर्टेड इन टू ओ एच नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इफ आई एट पी बी आर फाइव क्या होगा ये ओ एच बी आर में चेंज हो जाएगा ये ओ एच बी आर में चेंज हो जाएगा वॉट इट तो इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो तो आप लोग ध्यान से देखना पेंजिन उसके साथ सी एच टू सी एच टू बी आर ऐसे में लिख सकता हूं हाँ सर आप लोग लिख सकते हो तो ये हम लोग ऐसे लिख सकता हूं राइट अब देखो हमने पहला मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर लिया पहला स्टार्टिंग मेटेरियल को अब दूसरा दूसरा तुम्हारा है इथाइल साइक्लो हेक्सानोन टू कार्बोक्सिलेट टू कार्बोक्सिलेट गॉट इट नाउ इसको और एक नाम है इसका और एक नाम है दैट इज आप बीटा कीटो एस्टर एक बीटा कीटो एस्टर भी है अब इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो ऐसा दिखता है अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके लिए हमको साइक्लो नोन लेना पड़ेगा उसके साथ सी एच टू सीओईटी होल टू ये मॉलिक्यूल और एनओईटी डालना पड़ेगा तभी क्या होगा ये बेसिकली इसमें चेंज हो जाएगा देखो सी डबल बॉन्ड टो सी डबल बॉन्ड टो यहां पर और यहां पर सीओ ओ टी सीओ टू टी अब इसके साथ जब हीट डाल दोगे तो ये सीओ बेसिकली सिस्टम से बाहर चला जाएगा राइट right, तो अल्टीमेटली यहां पर ये हमारा और एक स्टार्टिंग मेटेरियल हमने तैयार कर दिया देखो भाई साहब देखो ये देखो ये था ना यही तो है ना तो हमने और एक स्टार्टिंग मेटेरियल को प्रिपेयर कर लिया अब हमारा आता है बॉर्डोन सेनगुप्त सिंथेसिस हमने दो स्टार्टिंग मेटेरियल को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया अब हमारा काम क्या होगा सिंथेसिस करना अब दोनों मॉलिक्यूल के बीच दोनों स्टार्टिंग मेटेरियल के बीच में रिएक्शन हम लोग कर देंगे देखो इसका नाम क्या था टू फिनाइल इथाइल रोमाइट अब इसके साथ 
ये मॉलिक्यूल हम लोग जेनेट किया था इसका नाम क्या था सर ये था अपना ये था अपना एक बीटा कीटो एस्टर अब बीटा कीटो एस्टर क्यू बीटा कीटो एस्टर क्यू क्योंकि देखो ये जो तुम्हारा एस्टर ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन बीटा कार्बन के साथ कीटो ग्रुप है तो इसलिए हम इसको बीटा कीटो एस्टर भी बोलता है हम लोग बीटा कीटो एस्टर भी इसको बोल सकते हैं राइट अब इसके साथ पोटेशियम अगर हम डाल दे तो क्या होगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ना वो भयानक एसिडिक होगा तो ये जो पोटेशियम ये बेस के तरह काम करेगा इस हाइड्रोजन को खाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और बी आर यहां से चला जाएगा तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा देखो सी एच टू सी एच टू उसके साथ ये रिंग तुम्हारा साइक्लो हेगसानोन रिंग अब यहां पर एक सीओईटी भी होगा अब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है के और सेकेंड में एच और हीट करना पड़ेगा राइट right. तो अगर आप लोग हीट कर दोगे तो क्या होगा सर अगर मैं यहां पर बेस के प्रेस में ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका मतलब जो एस्टर है ना वो बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर होगा वो एसिड में चला जाता है हम लोग ये सब जानते हैं आप यहाँ पर हीट भी दिया गया है इसका मतलब बोलो ना बेटा जी डी हो जाएगा अगर एसिड को आप लोग हीट करोगे तो वो डी हो जाएगा ना इसका मतलब सर जब जब डी कार्बोक्सीलेशन होगा ना CO2 का रिमूवल हो जाएगा तो इसका मतलब सर यहां पर ये मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा ये सॉन नो अब इस मॉलिक्यूल के साथ क्या करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल के साथ एने मॉइस्टिटर हम लोग डाल देंगे आप ये बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट है देखो ये कीटोन है ना कीटोन को जब तुम रिड्यूस करोगे वो टू डिग्री एल्कोहल में चला जाएगा हाँ सर टू डिग्री एल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब सर यहां पर बेंजीन तो होगा उसके साथ यहां पर एक कोई चा जाएगा ये सोन नो कोई चा जाएगा ना अब इसके साथ जब तुम P2O5 और हीट डाल दोगे तो यहां पर एक नया रिंग फॉर्म हो जाएगा देखो यहां पर ये रिंग बन गया P2O5 क्या है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना तो पानी निकल जाएगा अब लास्ट टाइम में क्या होता है लास्ट टाइम में सर इस मॉलिक्यूल से अगर हम फिनेंसिन को जेनेट करें तो हमको एक ही काम करना पड़ेगा इस रिंग का और इस रिंग का एरोमोटाइजेशन करना पड़ेगा इसलिए सेलिनियम और हीट अगर आप लोग कर दोगे ये फिनेंसिन में चेंज हो जाएगा फिनेंसिन में चेंज हो जाएगा गॉट इट तो हमने बॉर्दोन सेनगुप्त सिंथेसिस बेसिकली कंप्लीट कर दिया तो ये जो बॉर्दोन सेनगुप्त सिंथेसिस है ना ये वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर रिएक्शन आप लोग क्या करोगे पहले देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये दोनों स्टार्टिंग मेटेरियल को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ये एक था टू फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड और एक क्या था इथाइल साइक्लो हेक्सान टू कार्बो दोनों चीज को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले देन यू हैव टू स्टार्ट द सिंथेसिस पार्ट तो सिंथेसिस पार्ट यहां से स्टार्ट होता है इसको पूरा अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना एक है तुम्हारा ये जो रिएक्शन हुआ ना ये पोटेशियम से स्टार्ट होता है ये बेसिकली बेस का एक रोल प्ले कर देता है तो बेस का काम क्या है एसिडिक प्रोटॉन को खाना इसलिए इस प्रोटॉन को खा लिया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना लिया अब वो जाके यहाँ पर अटैक कर लिया बी आर यहां से चला गया अब ये मॉलिक्यूल बेसिकली फॉर्म हुआ देखो कौन सा मॉलिक्यूल से ये वाला मॉलिक्यूल अब इसके साथ केवीच एसियल हीट देखो बेसिक हाइड्रोलिस जब करोगे ये जो तुम्हारा 
एस्टर है ना वो एसिड में चेंज हो जाता है अब एसिड का जब तुम एसिड को जब तुम हीट करोगे वो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो यहां पर सीओ टू का क्या होगा रिमूवल हो जाएगा ये और नो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ इन ए मॉइस्टर ये बेसिकली ये तुम्हारा क्या है रिडक्शन कर दिया किसका सर कीटोन का कीटोन जब रिड्यूस होता है वो किस में चेंज हो जाता है अरे बोलो ना बेटा जी सर कीटोन जब रिड्यूस होता है ना वो टू डिग्री एल्कोहल में चला जाता है वॉट इट तो ये सब पॉइंट को नोट करना अब नेक्स्ट स्टेप में पी टू ओ फाइव हिट करने के बाद तुम्हारा ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ये मॉलिक्यूल अब नेक्स्ट स्टेप में एरोमाटाइजेशन के लिए सेलिनियम हिट करना पड़ेगा तो ये अल्टीमेट तुम्हारा फेनैन बन गया तो यही था आज की क्लास आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बाय बाय नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉगट को फाइनेंसिंग सिंथेसिस बाय बाय हैव अ नाइस डे पढ़ाई करते रहिए आगे बढ़ते रहिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना ठीक